kubkę bursztynową tego, co przynieśliśmy. Jak mamy mało bursztynów, to to nie jest problem. To jest wszystko jedno, czy będziemy mieli te bursztyny w jednym pudełeczku, w jednej kasetce. Ale jak zaczniemy chodzić na spacery, to nagle się okazuje, że kasetka to jest trochę mało. I nagle nam się tych bursztynów robi dużo. I teraz może porozmawiamy chwilę o tym, jak już trochę tych bursztynów mamy, to jak je dzielić, jak je tutaj rozebrać na części pierwsze pod różnymi względami. Tak? No jako jubilerem my... na pewno masz swoje sposoby. No ja jubilerem nie jestem. Przepraszam, no. jako, jako designer projektant biżuterii na pewno masz swoje metody na, na sortowanie. Ja powiem raczej o czymś innym, jak się w sposób... Hmm. Ja nie ukrywam, że część surowca odsprzedaje. Nie jest to... Nie jestem czasami, a jeżeli jest dobry rok, prawda, w stanie przerobić tej ilości, którą, którą złowię, zwłaszcza, że, że ja robię tą biżuterię absolutnie unikatową wiele godzin wypracowana i tak dalej, projektowana i ten, to, 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 to nie jest, jest masowa produkcja. Dokładnie, to nie jest masowa. Wybieram jakieś tam bursztyny, które mnie interesują, prawda? No i pozostaje jakaś masa, którą należy przesortować pod względem handlowym. Oczywiście kilograma, dwóch czy trzech kilogramów bursztynu to nie ma sensu w ogóle sortować. To są ilości mało handlowe, o tak powiedzmy. Jeżeli jest go więcej, około 20 kg ma sens przesortować. A ma sens przesortować z tego powodu, że jak przyniesiecie worek różnych, no to dostaniecie niższą cenę. A jak wiecie, co macie, to sprzedacie to za znacznie lepsze pieniądze, tak? Dokładnie. I co się robi z bursztynem? Pierw oddziela się z bursztynu drobiazg zwany topikiem i sieczką. Topiku to prawie nikt nie zbiera. No ale powiedzmy ale jest. Ale się zdarza, tak? Zdarza się, prawda, i gdzieś tam w jakiejś masie jest go trochę, prawda? Jak ten topik oddzielić? Są sita takie, no różne są sita, prawda, tego, czyli bursztyn pierwszy się pusza na takiej Sitko, żeby ten drobiazg... Mm -hmm. Różnej ten, grubości no, sita. Takie no, młynarskie sita raczej, prawda, tego typu. E, o jakiś tam ten... Dość, że e, do topiku zalicza się bursztynki poniżej pół grama. Mm -hmm. Natomiast od pół grama do grama jest tak zwana sieczka. E, E, czyli bursztyny e, na tej sieczce, one są maksymalnie jednogramowe. Mhm. Najczęściej tam 99% jest poniżej tego jednego grama, ale powyżej pół grama, prawda? Mhm. I to jest e, ten drobiazg. E, I ono oddzielone jest. Z tym, że tą sieczkę potem się uzupełnia jeszcze czymś, prawda? I to, to jest to pierwotne tego, często właśnie sitem się to robi, żeby nie ten, albo się wybiera wszystko, co grubsze i zostaje to na stole, na, w tym miejscu, gdzie, gdzie to sortujemy, na stolnicy. Mhm. Ba, bardzo chętnie. Ja widziałem takiego chłopaka, który skonstruował sobie <śmiech> do każdego sortu przegródkę, taką jak drukarską tą. Jak to się nazywa to, to, to w drukarni, ten, e, gdzie czcionkę dawniej trzymano? No, taki, nie pamiętam. Ja też. E, I e, przegródkę na każdy rodzaj bursztynu. No i przy pierwszym sortowaniu okazało się, że na te sorty, które się sortuje, te kilkadziesiąt przegródek nie starcza, prawda? To trzeba sobie zdawać sprawę, że, że tych sortów jest bardzo dużo. I jeżeli to, co, co zostało na tym stole, po tym przesianiu takim e, pierwotnym, e, 
trzeba sortować dalej, prawda? Co się wybiera? Pierw, odbiera się małe żużle i duże żużle, prawda? Na ten. Co to jest mały, duży żużel? Może w ogóle na początek powiedzmy, co to jest żużel? Czy żużel to jest silnie zanieczyszczony bursztyn torfem, yy, humusem, prawda? Humusem, humusem, humusem prawda? roślinnymi, yy, roślinnymi prawda, które się skarbonizowały w bursztynie i one dają taki brudno szary kolor, jak również wydziela się z tego tak zwane białe żużle. Czyli żużle, które mają e, bia, przerosty białego bursztynu. To jest osobny sort, prawda? Czyli trzy sorty żużli. Tak naprawdę żużle fachowo e, sortując dalej na sorty handlowe, użytkowe i tak dalej, e, sortuje się na 80 parę frakcji, prawda? E, e, natomiast takie podstawowe to przesortowanie to na trzy frakcje tego żużla, prawda? Małe, duże, co to znaczy duży taki? Duży to jest powyżej 20 gram. No taki duży bursztyn gruby to tak w ogóle tak, to jest, dekówka, tak, bo to tak. nad morzem się nie mówi w gramach, zauważyłem, tylko w dekach. W dekach, tak? Tak, w dekach no, prawda? Od deka w górę to się w ogóle mówi, że to jest bursztyn. Ja, ja, jak się... my używamy karaty i i gramy, często jest to szokiem, prawda? No. Tego tak, ludzie nie potrafią przeliczyć. Często rozmawiać, nie wiedzą, że kilogram ma tysiąc gramów, prawda? Bardzo trudne rozmowy są no tak, na ten tak. temat. To, przy czym my gramy deka w przypadku surowca mają sens, w przypadku klejnotów rzadko kiedy. W przypadku kamieni szlachetnych, szlifowanych, używa się karatów z tego powodu, że one są już tak malutkie bardzo często, że tam dziesiąte, setne grama, no to, już, to, to, to już by było bardzo niewygodne. Ale też w karatach no. waży się fioletowe i niebieskie bursztyny, prawda? No właśnie. I no, jest tak cenne, że, że tam... Nawet w surowcu. Nawet w surowcu jako, jest. Jako surowy jest, bursztyn. I w każdym razie już, już przerobiony kamień surowy na klejnot czyli na kamień oszlifowany, bo klejnot to nie, tak jak są klejnoty koronne albo rodzinne, to to, to, to jest biżuteria, nie klejnoty. Klejnot tak naprawdę to jest kamień oszlifowany. Cenny, oszlifowany. Tak. I posuwając się dalej, prawda, jeżeli oddzielamy żużle i z tej sieczki należy też wybrać to, co przez sito nam przeszło w żużle, i tym sobie można w piecu napalić, bo tego wartość jest 0,0, prawda? No w kurpie takie właśnie żużle no. dawali w, na ofiarę na kadzidło do kościoła. Dokładnie. Jako ten najgorszy sąd. I te, te żużelki, no to kompletnie nie ma wartości, to, to trudno. Je, jeżeli się coś opowiada, że ludzie palą w piecu bursztynem i tak dalej, to jeżeli to już tym, prawda? Mhm. To są czysto pomocnicze jakieś takie. Ten, no oczywiście słynna pani projektantka jakaś tam z Wrocławia załóżmy, prawda? Kupi za ciężkie pieniądze te, te najdrobniejsze żużle i tam usiłuje z tego zrobić koraliki, prawda? Ale też są osoby, które bardzo lubią żużle, w sensie jest to bursztyn ładnie podany, może być bardzo Ja w swo swoich z dla zdrowia noszonych w bransoletkach, prawda? No też mam żużle tutaj, no. prawda? No bo one mają dużą zawartość kwasu bursztynowego i, 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 i dużą zawartość fitoncydów, prawda? Tak, czyli jak najbardziej z żużli też można coś zrobić. Oczywiście, że tak. No, ale handlowo jest to uważany no. gatunek za bardzo mało warty. Tak, bardzo mało warty. Ja powiedziałem, że te sorty raczej tu pod względem handlowym. No tak, tak. niż użytkowym powiedzmy, tylko bardziej handlowym, prawda? Postaram się objaśnić. Następnie wybiera się z tego bursztynu, który jest, bursztyny płaskie. I płaskie bursztyny poniżej 
pięciu gram trafiają również do sieczki. Niezależnie od koloru i tak dalej, prócz żużli. No. Czyli wybiera się następnie płaskie bursztyny i wrzuca się do żużli. Czyli to jest ten. Rosjanie nazywają to ze swojej kopalni płastina, prawda? I jest to zdecydowanie odpad też tam. No tak, bo prawda? jubilerowi ciężko z tego będzie zrobić kulkę. Tak. Prawda? No. Yy, łezkę, kulkę. Koral, no cokolwiek. No. Yy, I yy, jest to sorb raczej nieużytkowy i trafia do tej sieczki. Yy, sortując dalej, zaczynamy przepuszczać wszystko to, co jest na stolnicy, prawda, przez wagę. Ro rozważamy, prawda, według następujących granic. Czyli jeżeli mamy do jednego grama i usunięto to, te płaskie bursztynki, to sortem następnym handlowym jest 1 do 2 gramów, czyli tak zwana dwójka, prawda? A nie, dwójka to nie jest 2 do 5? Słucham? E, przepraszam, jedynka, 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 jeden do dwóch, potem jest dwa do pięciu, prawda? Mhm. Czyli to tą jedynkę, e, jeżeli wybieramy, e, ona po usunięciu płaskich bursztynów e, powinna być już pękata. Mhm. Nadająca się na korale, jakieś takie drobne. E, można tu sortować na dwa sorty podstawowe. Tak zwane szklaki i tak zwane maty. Eee, co to, to już, oznacza? To już każdy sort nawet powyżej, tak? Bo to też tak jest rozróżnione. Tak, tak, tak. Że, 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 że ta jedynka i dwójka, czyli dwa do pięciu następny sort, są rozdzielane już na szklaki i maty. Chociaż nie zawsze, czasami przy tej jedynce i dwójce pozostaje to nadal jest zmieszane i mówi się, że ten mat powinien stanowić w przyzwoitym bursztynie, prawda, jakieś 30 do 40%, prawda, mm. powinien ten. No kształt jest pękaty już wtedy, bo inne no. te. I sortując, ten oddziela się z tak zwanych szklaków sklejkę. Sklejkę, czyli bursztyn warstwowy. Bursztyn, bursztyn warstwowy. Który, który napływał warstwami. On jest przezroczysty, prawda? Kolejne, kolejne warstwa na warstwie. Tak, i jeżeli ten idzie ten bursztyn do tej do 5 gram, czyli z jedynki i dwójki, trafia w czasie sort, rozsortowania, trafia znowu do sieczki. Czyli w sieczce, oprócz tych bursztynków do 1 grama, między pół a 1 grama, mamy już oddzielone żużle, bo one muszą zniknąć, te drobne żużle. Mamy wrzucone bursztyny do 5 gram płaskie i sklejkę. No też to pewnej prawda, wielkości. No, to, no małą sklejkę, małą, to, to małą sklejkę, prawda? Chociaż też słyszałem o tym, że sam sklejkę się w ogóle traktuje osobno, nawet jeżeli jest mała, za mniejsze pieniądze jest puszczana tylko jako sklejka, tak? Dlaczego? A dlaczego? To, to, dlaczego? To jest też istotne. Nie? Mhm. E, istnieje pojęcie sklejki nieświeconej. Tak. E, e, bo każdy, który wydobywa sklejkę od ziela sortu, świeci ją, czyli prześwietla światłem. Dokładnie. Żeby zobaczyć, czy w środku nie ma inkluzji. Nie ma jakichś robaczków, muszek. Mrówek. Bo jeżeli inkluzje są, to w 90 iluś tam procentach e, inkluzje występują w tak zwanych sklejkach. Tak. Najczęściej Czyli właśnie na warstwowych, tak? warstwowych na ciekomych czasami zwalnych. Gdzie tak? jakaś muszka czy jakaś mrówka przykleiła się do warstwy i została zala na kolejną warstwę Zresztą. żywicy. Tak? Erozja przez miliony lat nie wytarła. Dokładnie. Bo jeżeli by się przylepiła do e, samorodka, czyli zachowanej kropli bursztynu, 
jeżeli by było, no to erozja to tam gdzieś wytarła i nie ma. No tak, no tak. E, czyli w, między tymi warstwami są zachowane owady, gdzie warstwa ta e, pod spodem działała jak... E, tak. Sklejki oczywiście mają ileś typowych kształtów, są bardzo łatwo je oddzielić, bo takie łódkowate są, sopelkowate, prawda? Niektórzy z tej sklejki oddzielają właśnie e, z tej drobnej sklejki sopelki, czy fragmenty sopli, rdzenie sopli. Mm -hmm. um, no to bardzo piękne bursztyny są. Słuchaj. Bardzo piękne bursztyny te sopelki, prawda? I e, e, te sopelki często są od razu na tym etapie, te drobne sopelki e, oddzielane, prawda? Jako osobny sort zupełnie. E, e, jeżeli mamy już te, te drobiazgi wybrane, prawda? to wybieramy większe, bo to z, z drugiego końca możemy zacząć od największych. No, no, też, od najmniejszych, no, no, od najmniejszych to jedziemy. Inkluzję, dlatego sklejka czasami nieświecona, jeżeli jesteśmy w stanie zaufać człowiekowi, który tam to sprzedaje. E, dlatego to jest e, cenniejsza sprawa, bo inkluzje potrafią... To osiągnąć. znaczy ja nie znam ani jednego sortującego co by, nie poświecił. co by nie poświecił, prawda? Tak. Czyli to, Czyli to jest, jest, jest tego. Jest na to sposób, żeby znaleźć nieświeconą sklejkę. Czyli to jest ta sklejka z pola. Tak brudna. No tak, że się nie dało zajrzeć do środka. I tak zwietrzała, że z całą pewnością była nieświecona, bo świecenie no, nic nie daje, to i tak nic nie, nie daje, bo nic nie widać, prawda? No, natomiast inkluzje potrafią kosztować kalendalne pieniądze. Tak. Nawet z najdroższych takich oficjalnych to w Gdańsku w muzeum ta jaszczurka tak zwana, czy to salamandra, nie salamandra. wiem, co to salamandra, to, to, to była wyceniana na 20 tysięcy dolarów chyba. Nie, nie, no i nie, daleko więcej, 240 tysięcy. No, przepraszam. 240 tysięcy dolarów, prawda? Jest jeszcze jedna jaszczurka pojawiła się, czy salamandra, tak zwana salamandra ze stegny, która z Polski nielegalnie została wywieziona do Stanów Zjednoczonych i tam gdzieś na jakiejś aukcji sprzedana. Podobno za milion trzysta tysięcy dolarów. To jest do tej pory najdroższy handlowany bursztyn, prawda, sprzedany. E, e, ja mówiłem o nieszczęściu e, e, znalezienia drogiego bursztynu. Ja też miałem takiego pecha. E, czy, czy, czy. E, śmy, prawda? E, e, mam takie dwa bursztyny. E, ja nie pozwolę sobie, żeby Stowarzyszenie Bursztynników mi cokolwiek wyceniło bursztyn, bo po pierwsze, prawda, po pierwsze nie mają pojęcia, prawda, ci ich rzeczoznawcy o wycenach bursztynu. Wszyscy wyceniający po prostu skompromitowali się, wyceniając bursztyny, które nie były bursztynami. Były imitacjami, były e, bursztynami po autoklawie, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie ta, tej wyceny z racji lichej roboty są bez wartości. Jest kilka osób na rynku, rzeczoznawców powiedzmy, którzy daleko lepiej. Ja wyceniam również bursztyny i... I z tym się można do Piotra Zgłosić, Zgłosić, prawda? Z bursztynem, tak. Nie, no mają, nie, nie należą do żadnego stowarzyszenia, prawda? Czyli ja ręczę tylko swoim imieniem i nazwiskiem. Że ty uważasz, że ten bursztyn jest wart tyle i tyle. Ty, tyle i tyle, prawda? Ja sobie swoje bursztyny też wyceniłem, prawda? Oczywiście. I mam jeden bursztyn, tu powiem wprost, za 5 milionów dolarów, a drugi bursztyn za 40 tysięcy dolarów, prawda? I to są właśnie bursztyny z inkluzjami. Z inkluzjami, które leżą w odpowiednich, w odpowiednich sejfach. No. Nie sprzedawalne, to jest nieszczęście, tylko problemy z tego tytułu. Prawda? Ale są tyle warte i koniec, prawda? Są takie bursztyny. Natomiast 
te wyceny są nierealne. Jest parę osób, prawda, które się znają doskonale na inkluzjach, prawda, potrafią wyceniać, sprzedają jej. Też nie należą do Stowarzyszenia Bursztynników. To jest bardzo ciekawe, prawda. Jest, w Polsce mieszka pan, który na stałe współpracuje z Instytutem Paleontologii Bursztyn, Bursztynu Uniwersytetu w Hamburgu. Do tej pory chyba placówki badawczej, która ma największe osiągnięcia w paleontologii, w badania paleontologii bursztynu i jeden z wybitnych współpracowników tego instytutu mieszka na stałe w Polsce, prawda? I zajmuje się jakimś tam obrotem tym. I pomógł odkryć ładnych parę gatunków. Kilkadziesiąt gatunków. Kilkadziesiąt nowych gatunków. gatunków prawda? Stworzeń w takim Bo sam rozpoznaje na przykład tylko pod lupą 22 tysiące z nazwy z nazwami, łacińskimi. z nazwami łacińskimi, prawda? A jak nie, no to nadaje na nazwy łacińskie, prawda? I polskie te, te, temu, no w tym wypadku też niemieckie, prawda? I dlatego no. warto tą sklejkę przeświecić i dlatego wszyscy to robią, no, robią. i oddzielają. No ale przejdźmy może dalej do następnych sortów. Do dalszych sortów, potem gdzie skończyliśmy? Na, na no, ale jesteśmy, byliśmy na jedynce no. i przeszliśmy gładko do dwójki. Do dwójki. Zastanawialiśmy się, dwa czy, do pięciu, czy, prawda? Tak, do dwójki, czyli dwa do pięciu gram i zastanawialiśmy się, czy oddzielać maty od szkła. Tak. Jeżeli maty od szkła oddzielamy, to ten nie ma ten. Natomiast od bursztynu który jest następnym sortem, 5 do 10 gram, świeci się każdy kawałek. Czyli przy sortowaniu, żeby dobrze sklasyfikować, musimy go prześwietlić. Po pierwsze, jeżeli płaskich nie mamy, bo dzieliliśmy, no. prawda? Jeżeli te płaskie e, e, są oddzielone, to pozostaje nam nadal sklejka ta większa, prawda? Która jest jak gdyby takim pierwszym sortem sklejki mm -hmm. sensownym, czyli 5 do 10 gram. E, gdzie te inkluzje już dobrze widać, można oszlifować i tak dalej, i tak dalej. To już Nawet jak nie ma inkluzji, to, to już, to już ładny, ładny, bursztyn. ładny bursztyn, prawda? E, czyli e, Prześwietlamy w zasadzie każdy bursztyn, dzieląc wyraźnie wtedy z obowiązku na przejrzyste bursztyny i bursztyny matowe. I teraz przy prześwietleniu okazuje się, że bursztyny matowe, które gołym okiem widzieliśmy, tylko część z nich jest w pełnym matem, a część jest półmatem. Czyli rozdzielamy, oddzielamy sklejkę bursztyn warstwowy w piątce, oddzielamy osobno bursztyny przejrzyste, pękate, e, oddzielamy półmaty e, e, przejrzyste e, e, częściowo i zupełnie nieprzejrzyste, prawda? E, i wyszykujemy z nich najbardziej poszukiwane wśród matów tak zwane żółtko, czyli bursztyn matowy bądź biały na rynek chiński i arabski. Arabowie poszukują bursztynu białego. To nie będzie żółtko. Tak? będzie biały bursztyn. To będzie biały bursztyn, a żółtko na rynek chiński. No i ta koniunktura spowodowała, że tak naprawdę biały bursztyn zawsze był bardzo cennym bursztynem, nazywany cesarskim, królewskim. Tak? Mhm. Matowy, żółty bursztyn stał się cenny tak naprawdę dopiero od kiedy Chińczycy masowo zainteresowali się I też ta nazwa królewski, cesarski 
została przejęta przez ten żółty burz. No w każdym razie to, to nie jest tak, że Chińczycy nie znali bursztynu wcześniej, bo pierwsze znaleziska z bursztynu bałtyckiego już na 3,5 tysiąca lat są mniej więcej mhm. gdzieś tam datowane w tamtych rejonach. Natomiast teraz jakby wró wróciła jakiś czas temu moda tak? na Chiny, znaczy na bursztyn w Chinach. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Góry, dziękujemy, jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja, oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.